Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Carlotta e perdonatemi l'assetto di questa ripresa, oggi è un po' così, infatti è tardissimo, è quasi ora di scena Uh, ma abbiamo iniziato i lavori in casa quindi è stata un po' la giornata frenetica svuotando le varie camere quindi veramente mi sono ritrovata ad avere un buchetto e uno spazio libero soprattutto e registrare al volo un piccolo video in cui vi faccio vedere quello che ho comprato questo mese anche la mia faccia sta risentendo sicuramente della stanchezza di oggi è stata veramente impegnativa però appunto ci tenevo a registrare questo piccolo video al volo uh, in modo che poi da domani potrò riprendere le registrazioni um, in maniera decente e quindi anche a registrare i, i video in maniera decente passiamo subito alle cosine che ci piacciono e quindi agli acquisti beauty make up in realtà uh, ho comprato quasi esclusivamente roba di make up e a parte qualcosina tipo questi anellini nuovi e una uno o due borse ho comprato quindi passiamo agli ordini uh, credo che andrò in ordine di uh, sito dove l'ho acquistato perché sono tutti acquisti online uh, in, questi, in questi tempi sto evitando di andare molto per negozi purtroppo però insomma meglio, meglio evitare quello che si può evitare non ho neanche montato le luci oggi quindi se mi vedete scura è per quello e non ho, non ho avuto proprio modo di montare tutto il set, set delle luci anzi che l'ho proprio messo via dentro uno scabuzzino in modo che poi lo ritirerò fuori quando casa mia tornerà ad essere una casa e non un magazzino per mobili Iniziamo con Zalando, in realtà vi ho già fatto vedere quello che ho preso da Zalando, più o meno, infatti questi qua, forse ve li ricordate, li ho utilizzati in qualche video fa, uh, li ho ritirati fuori semplicemente perché volevo parlarvi un attimino di questo fondotinta qua, che durante quel video non mi era piaciuto e invece devo dire che l'ho riprovato ad utilizzare con un altro primer, e l'effetto è stato totalmente diverso quindi credo sia stato proprio il primer a dare quell'effetto un po' uh, di mh, pelle secca e rovinata e quindi comunque sia non è male continuo a uh, pensare che sia destinato a una pelle uh, da normale a grassa e non per una pelle molto secca però non è per nulla male non ho trovato fastidi o comunque particolari problemi dopo che l'ho provato appunto con altri primer e, e poi la terra appunto come l'avevamo già vista insieme nel video precedente è una terra di revolution su Zalando avevo preso anche questa agenda qua che è un'agenda super grande e, e bella è tutta in soft touch e si chiama um, Stay in Social a Social Media Planner, Journal and Reflection Tool e infatti è proprio un'agenda destinata, diciamo, uh, pensata per chi lavora con il mondo del social o comunque chi si approccia a farlo per avere un'organizzazione uh, un all'interno uh, c'è sia una parte dedicata a tutte le password poi c'è una... Pagina, in parte dedicata al let it grow quindi uh, come cresce diciamo, il tuo account come cresce il tuo profilo e infatti qua ci si può mettere la data l'account quindi ad esempio il canale youtube o il canale o la pagina instagram o non so quanti follower si hanno e uh, come ci si sente al riguardo e poi c'è il weekly tracker ovvero tutta la settimana uh, di tutto il mese diviso per uh, giorni in cui si può barrare la casellina se si, ha, mh, se si è postato qualcosina e la data appunto il contenuto e l'ora e poi per ogni appunto mese c'è un bel po' di pagine in questo modo dove eh, ci si può mh, mettere il post che si è o postato o che si pensa di postare anche per tenere diciamo uh, bene a mente le, le idee passiamo poi al uh, sito di Astra 
Astra Makeup Questa volta ho ordinato dal loro sito ufficiale Allora in realtà non ho comprato molto Ma semplicemente perché Uh, C'erano delle cosine che mi mancavano per realizzare una full face completa di Astra Quindi ho preso veramente quello che mi mancava Più due o tre cosine che mi, mi ispiravano E soprattutto ci sono i saldi e Quindi ho pagato veramente una stupidaggine Astra è il mio brand low cost preferito in assoluto La qualità è eccezionale È un brand totalmente italiano È veramente pazzesco e in più sono super carini e super disponibili quindi insomma um, veramente una, una bella azienda che ho rivalutato tantissimo nel corso degli anni il pacchetto mi è arrivato in questa scatolina con anche una letterina personalizzata proprio destinata a me con scritto a penna Carlotta e è una cosa super 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 carina uh, e veramente pochissime aziende lo fanno Passiamo al sito di Notino dove ho acquistato, tra l'altro su Notino e su Pinalli ci sono dei bei saldi, uh, non so se sono ancora attivi ma penso comunque sia di sì. E su Notino ho preso uh, anche due o tre cosine di skincare, infatti ho preso una maschera della Garnier, la Nutri Bomb al latte di cocco. L'acqua micellare bifasica, uh, sempre della Garnier che io adoro, mi piace un sacco. All'inizio usavo quella rosa per pelli delicate. E poi una volta ho provato questa qua che è l'acqua micellare bifase con olio di argan e mi ci sono trovata benissimo e la preferisco. Una mega crema di Avon Care che è il burro di cacao e io amo follemente eh, le cose aromatizzate al burro di cacao. Cioè veramente è uno di quegli odori che mi mangia, cioè io me lo mangerei. Mamma mia. È una crema per viso, mani e corpo da pelle uh, molto secca a secca <ride> questo è uno dei miei fantastici acquisti inutili ovvero un uh, enne per tingere le sopracciglia che ho pagato 80 centesimi ah io non vi ho detto i prezzi ma tanto ve li lascio qua comunque sia in uh, come sempre poi vi lascio i link giù nell'info box questo è proprio l'enne l'enne classico l'unica cosa è che mi è arrivata la scatoletta tra l'altro senza istruzioni credo che siano queste ma in una lingua che non so se è polacco cioè io non, io non lo so cioè veramente non lo so anzi se qualcuno riconosce questa uh, lingua e mi vuole aiutare io accetto volentieri l'aiuto perché non so assolutamente come utilizzarlo mai utilizzato il ne no, non so neanche se va miscelato con dell'acqua o se va utilizzata la polvere pura veramente non, non, non lo so poi un eyeliner di Maybelline che è l'Hyper Precise All Day Matte e questo l'ho provato sulla mano ho fatto proprio un disegno di un occhietto e è super 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 preciso e molto ultra nero super nero e quindi lo, non vedo l'ora di provarlo questo qua perché eh, non ho provato quasi nulla delle cose che mi sono arrivate perché sono arrivato tutto in questi giorni e poi due fondotinta che sono un po' la mia fissa del periodo Io vado, cioè ci sono dei periodi in cui compro soltanto fondotinta periodi in cui compro soltanto non so, uh, ciprie un periodo bronzer un periodo uh, blush adesso fondotinta Passiamo da un estremo all'altro perché ho preso un fondotinta super low cost e un fondotinta diciamo di un brand un po' luxury, ovvero Lancome. Ho acquistato il True Skin di uh, Catrice nella colorazione 010 Cool Cashmere. Ancora l'etichetta, non l'ho neanche, neanche aperto, ha la pompettina e è un fondotinta idratante a lunga tenuta con acido ialuronico. E poi il Tinti Doll Ultra Wear di Lancome, questo tra l'altro l'ho preso con, una buona, con un buono sconto, infatti ehm, allora, gli sconti non sono su tutti i brand, però su Lancome c'era e l'ho pagato 35 euro invece che 48 mi sembra. Ed è questo qua, nella colorazione sempre 0,10 
sembra molto più scuro ma in realtà è semplicemente per via della confezione il colore all'interno è piuttosto simile poi pinalli pinalli ho acquistato allora una semplicissima matita nera di Neve Cosmetics um, e sono le mie matite preferite e uh, questa è la um, liquirizia ovvero quella classica nera poi ho preso la allora dopo l'ultimo video spero voi l'abbiate visto perché veramente sono troppo soddisfatta della, del mio trucco in quel video uh, quindi se non l'avete fatto correte ai ripari perché ci tengo veramente tantissimo grazie uh, mi sono resa, resa conto di avere pochissime cipre in polvere libera ne ho credo tre sì tre una di essence una di revolution e una invece di make up forever che però è quasi finita perché veramente quella è un po' vecchia non la utilizzavo da un sacco quindi insomma Uh, ne volevo prendere una nuova e ho preso la um, Baking and Setting Powder di Nabla tra l'altro il pack è troppo carino perché è tutto pago sotto e sopra è rosa con uh, la scritta Nabla e è della linea Close Up ed è appunto una cipria in polvere libera nella colorazione translucent ma credo che ci sia tra l'altro solo questa um, le compatte sono tre colori azioni quindi light, medium e dark mentre questa uh, in polvere libera credo uh, sono quasi sicura sia soltanto nella colorazione appunto bianca trasparente passiamo a un altro brand italiano che è Mulac e ho preso la Bro Pomade nella colorazione Perfect Brown che è questo qua poi ultimo, ma non per importanza, mi sono comprata di nuovo il Fix Plus di MAC. Questo per me era fondamentale averlo eh, fino al periodo dell'Accademia. Quindi fino a due o tre anni fa io utilizzavo solo il Fix Plus. Eh, cioè era proprio l'unico um, spray che utilizzavo. E poi nel corso del tempo l'ho un po' abbandonato però ho deciso di ricomprarlo tra l'altro questo è quello mattificante e ha una confezione super carina perché va, va dal bianco al trasparente e all'interno lo spray, l'acqua insomma dentro è un po' allattiginosa ultimo, Sephora che cosa ho preso da Sephora? che cosa ho preso da Sephora? ah ok sì. allora intanto mini size del detergente di Fresh era un po' che lo volevo prendere è il soy face cleanser ed è il detergente appunto alla soia siccome praticamente 5 detergenti su 6 a me fanno reazione allora ho preso la mini size anche perché costicchia e quindi non mi andava di buttare magari 30 euro per un detergente e poi mi dava fastidio e così da provarla appunto e nel caso uh, se mi piace prendo la, la full size esattamente come ho fatto con il tonico che ho adorato poi, correttore di uh, Benefit, questo è il Boeing Concealer, questo l'ho già provato e mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro cioè, solo per il pack valeva la pena, pena prenderlo perché è proprio fatto a forma di matita con la gomma da, per cancellare sopra. Io l'ho preso nella colorazione 1, sì, numero 1 il più chiaro, l'ho provato già ieri e devo dire che mi è piaciuto un sacco uh, sicuramente lo continuerò a provare però è un bel promosso e poi due set di Natale e visto che Natale è passato erano scontati quindi ho fatto degli affaretti infatti uh, questo di Too Faced uh, l'ho pagato Uh, credo a metà prezzo o comunque sia con un bello sconto l'ho pagato uh, soltanto 27 euro e all'interno troviamo la confezione è troppo carina allora una palette occhi, una palette viso e un mini mascara allora la palette viso all'interno ha un blascino e uh, un, un illuminante peccato l'illuminante sia do, um, dorato e non Uh, più chiaro una palette occhi che ha questi colori non l'ho ancora swatchata mamma mia allora 
lo shimmer mi sa che non è granché no, beh chiaro ma i glitter no, sono belli i glitter mi piacciono proviamo anche i matte no, beh sì, sono belli, wow wow, no, belli pensavo che essendo una palettina diciamo in un set natalizio fosse qualitativamente un po' inferiore rispetto alle palette di Too Faced classiche invece mi piace, molto bella questa non vedo l'ora di provarla pazzesco perché l'odore è un po' di biscotti natalizi e adoro e poi un mini mascara del loro best seller che è il Better Than Sex mascara pazzesco che conosco bene e poi questo invece che tra l'altro il tubo in metallo regà, cioè troppo carino da mettere in esposizione per tenersi le qualcosina super carino questo barattolino qua che ho pagato 34 euro non mi ricordo i prezzi originali però comunque erano belli scontati e uh, con 34 euro ho preso praticamente tre full size e una mini size di prodotti di benefit e sono la mini size del professional di, uh, che è il primer appunto pacizzante famosissimo di benefit io non lo amo perché è comunque un um, un primer più per pelli, per pelli grasse uh, che va a chiudere i pori mm, però cioè, valeva troppo la pena prenderli soltanto per questi tre ma in realtà soltanto per questa perché io il set l'ho pagato 34 euro e soltanto questa viene 39,90 euro quindi cioè, a prescindere ho pagato meno questa e in più altri tre prodotti quindi. ed è, sto parlando della Ula la Uh, terra anche diciamo questi sono proprio i best seller uh, di, di benefit dentro c'è anche uno specchietto io la ula ce l'avevo nella versione mini size quindi questa è quella full size poi sempre altre due full size e sono una il gimme brow che ho quasi finito e quindi uh, ottimo ed è il gel per le sopracciglia con lo scovolino piccolino così e poi il day real che è il mascara e io questo non l'ho mai provato questa versione qua non l'ho mai mai provata questo scovolino qua e speriamo bene anche perché io sono sempre alla ricerca di un mascara che renda le mie ciglia non dico belle ma insomma un po' meglio un po', un po meglio di così sono fiduciosa però quindi non vedo l'ora di provarlo e anzi ditemi voi se magari vi interessa vedere tutti questi prodotti all'azione tanto credo di avere proprio tutti gli step per una full face perché generalmente quando faccio acquisti compro sempre un pezzo per ogni step a parte il fondotinta che ne ho presi due uh, però credo di avere veramente tutti gli step per una full face il fondo di ce l'ho, il ce l'ho, la setting spray ce l'ho, il bronzer 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 ce l'ho, il ce l'ho, il bronzer ce l'ho, il ce l'ho, il bronzer ce l'ho, il bronzer ce l'ho, ho tutto, ho tutto per una full face, sono proprio brava quando faccio gli acquisti li faccio mirati, ecco, sì, questa è una cosa che, che faccio spesso cioè ne faccio tanti ma quantomeno mirati cioè compro, magari ecco, non compro 5 bronzer, magari compro un bronzer, un blush, un illuminante, una cifra e voi comunque fatemelo sapere nei commenti, a me fa piacere eh, ascoltare i vostri suggerimenti, qualche idea sono veramente eh, super 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 aperta a ogni tipo di eh, critica, costruttiva ovviamente, eh, critica, consiglio, idea, quello che volete e anzi colgo l'occasione per ricordarvi di lasciarmi un like, un commento e iscrivetevi al canale se vi va di seguirmi anche su Instagram vi lascio qua il mio nickname e noi ci vediamo al prossimo video vi mando un grande bacio e buona serata ciao